unga wa mahindi itashuka hadi shilingi hamsini kuanzia wiki ijayo. Pakiti ya kilo mbili ya unga wa mahindi imekuwa ikiuzwa kwa shilingi 230. Rais Ruto ametoa tangazo hilo leo hii akiwa katika kaunti ya Narok katika ziara ya kuzindua miradi mbalimbali. Mbali. Leo mchana meli iliyobeba tani 1048 ya mahindi iliwasili katika bahari ya Mombasa mchana wa leo ikiwa na mpango ama ikiwa ni mpango wa serikali wa kuangazia bei ya unga nchini ambayo imekuwa juu mno. Na Rais William Ruto amewasuta vikali viongozi wa muungano wa azimio la umoja kwa kutangaza kuwa atarejelea maandamano baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani licha ya serikali na mrengo wa upinzani kuwateua wanajopo 14 kufanya mazungumzo ya pamoja kuyatatua baadhi ya masuala ambayo yamekuwa kibuliwa na muungano wa azimio. Akizungumza katika kaunti ya Narok, Rais ameusuta uamuzi huo akisema muungano huo hauna nia ya kufanikisha mazungumzo hayo. Ameutaka muungano huo kusitisha mpango huo wa kufanya maandamano baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akisema maandamano yamekuwa yakisababisha hasara kubwa nchini. Sasa hiyo unapanga maandamano mpaka wananchi wanapoteza maisha. Mali ya wananchi inaharibika, biashara ya wananchi inaharibika. Inatokea fujo, inatokea mambo machafu. Wewe kama kiongozi nini inaendelea kwa kichwa yako wakati unapanga hiyo maneno? Na wewe unataka kuongoza wa Kenya kwa njia gani? Kama wewe ni mtu ambaye unapanga mambo ambayo inaharibu amani, inaharibu biashara, inaharibu maendeleo katika taifa letu la Kenya. Kadhalika Rais amewahakikishia wakazi wa kaunti ya Narok kwa msitu wa Mau utalindwa na hakuna yeyote atakayeruhusiwa kuingia kwenye msitu huo kuendesha shughuli yoyote ile. Msitu wetu wa Narok ni e, ya Mau ni msitu ya muhimu sana katika Kenya. Na hiyo msitu mimi niliwahakikishia tutaweka fence na hakuna mtu atakanyaga mau hiyo tena. Tunaweka tunaweka fence, hakuna miti moja itakatwa tena na hakuna mtu ataingia huko ndani kwa sababu inatusaidia kuweka maji ambayo inafaidi watu wote. Naibu wa Rais Rigathi Gashagwa amepuzilia mbali barua ya muungano wa azimio kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Muungano huo umetangaza kuwa umeiandikia mahakama hiyo barua kuhusiana na hatua ya serikali kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano yake. Akizungumza katika kaunti ya Nyandarua naibu wa Rais Rigathi Gashagwa amesema ni kinara wa azimio Raila Odinga pamoja na viongozi wenzake katika muungano huo ambao wanastahili kushtakiwa kwa kuharibu mali ya wafanyabiashara nchini. Gashagwa kadhalika amemtaka Inspekta General wa Polisi Jafeth Kome kuendelea kutekeleza majukumu yake bila uoga. Mimi naona they are trying to intimidate the Inspector General of Police Jafet Kome. I want to assure the IG continue doing your work. You are a very professional IG doing your work professionally. All you did is to protect life and property. Had they not come to the streets, there would have been no issue between the police. So let them keep their people at home. Then there will be no problem with the police. In fact, the people who should be taken to ICC are those as mere characters who have destroyed life by uh, uh, property belonging to the people of Kenya. So I want to assure the IG of Kenya that the government of President William Ruto will protect you fully and you should not be intimidated, you should not be harassed by anybody. You are doing a good job and you should continue doing your job to protect life and property. And IG if they come back to the streets do your job. Katika barua hiyo ya muungano wa azimio wakili wa kinara wa azimio Raila Odinga Paul Mwangi ametoa madai tisa kwa mahakama ya ICC akiitaka mahakama hiyo kuchunguza hali ya kisiasa nchini azimio imetoa madai kwa inspekta general wa polisi Jafeth Kome aliunda kitengo maalum cha polisi wa huni kwa lengo wafuasi wa muungano huo wakati wa maandamano muungano huo tayari umetangaza kuotarejelea maandamano yake baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na waziri wa elimu Ezekiel Mashogwa ametangaza mabadiliko katika usimamizi wa shule ya wasichana ya Mukumu katika kaunti ya Kakamega waziri amevunjilia mbali bodi ya usimamizi ya shule hiyo na kumhamisha mwalimu mkuu wa shule hiyo Frida Ndolo. Waziri amezuru shule hiyo baada ya shule hiyo kufungwa tarehe tatu mwezi Aprili kutokana na wanafunzi kuugua maradhi ambayo yanatajwa kusababishwa na maji na chakula isiyo salama. Wanafunzi watatu pamoja na mwalimu mmoja wamefariki dunia kutokana na maradhi hayo huku mamia wanafunzi wakilazwa hospitalini. Viongozi katika kaunti hiyo wakiongozwa na seneta Boni Halwale wamekuwa kilaumu bodi ya usimamizi pamoja na mwalimu mkuu wa shule hiyo kwa utepetevu uliosababisha hali hiyo wizara ya afya pamoja ama wizara ya afya hapo jana ilitangaza kuwa vifo katika shule hiyo huenda vilitokana na maambukizi ya bakteria aina ya E coli na salmonella typhi zinazosababishwa na uchafuzi wa maji salmonella ni aina ya bakteria ambayo hufanya chakula kigeuke sumu from monday 
we are also having a new uh, board of management for that particular school who will then be able to assist each other with the new administration in making sure that the various measures we have come up with will uh, be undertaken. Uh, similarly, we have said that all the food that is in the store uh, uh, is going to be destroyed, uh, even as much as we have not confirmed that there was any particular problem emanating from the food, we are going to destroy all the food, and going forward, we are going to procure a new consignment of food for the students as they come. Na wahudumu wa afya katika hospitali za umma katika kaunti kumi na mbili nchini wametangaza kuanza kwa mgomo wao Jumatano ya wiki ijayo. Kupitia taarifa katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini KMPDU Devji Atela amesema hatua hii inatokana na wahudumu hao wa afya kutolipwa mishahara yao. Kaunti ambazo zitaathirika na mgomo huo ni pamoja na Mombasa, Nyamira, Laikipi ya Nyandarwa, Embu, Vihiga, Taita Taveta, Muranga, Nyeri, Kisi, Kisumu na Nyandarwa. Chama hicho kinasema wa hudumu wa afya katika kaunti hizo wanapitia hali ngumu ya maisha kutokana na kutolipwa mishahara. Matukio kwa kina na Collins Lusweti. Na baraza la magavana nchini sasa linasema kaunti zote 47 zimeshindwa kuwalipa wafanyakazi wake mishahara pamoja na shughuli muhimu katika kaunti kutatizika kutokana na hatua ya Wizara ya Fedha kuchelewesha mgao wa fedha za kaunti. Akizungumza mjini Nyeri mwenyekiti wa baraza hilo ambaye pia ni gavana wa Kirinyaga Anwar Iguru amesema kaunti hazijapokea mgao wa fedha tangu mwezi Desemba mwaka jana hali ambayo imesitisha shughuli katika kaunti zote 47 We are almost facing a, a crunch down and any time counties will close down because we cannot continue operating on credit every one of them even our providers get to a level where they are well exhausted and they cannot able to, to support so my pledging my prayer is that uh, these monies are released as, as quickly as possible as the council of governors we are reaching a point where counties are in danger of uh, go- getting into a standstill we are having challenges uh, because we have not received uh, resources um, since the december allocation so there is a shortfall of about 125 billion now the last time uh, we spoke the shortfall was about 92 billion uh, because of now at the april exchequer because we're already in the middle of april we are at 125 billion na kenya leo hii imepiga hatua kubwa baada ya kukizindua kifaa chake cha kwanza cha satellite kwa jina taifa 1 baada ya majaribio matatu ya kukizindua kufeli Kifaa hicho kimezinduliwa kutumia roketi katika kambi ya wanajeshi wa Marekani ya Vandenberg Space Force nchini humo. Shughuli hiyo iliairishwa mara tatu tangu wiki iliyopita huku shirika la masuala ya angani la Kenya likisema kwamba hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na viwango visivyoridhisha vya upepo hali ambayo ingeathiri kuzinduliwa kwa satellite hiyo. Katika taarifa ya pamoja, Wizara ya Ulinzini na shirika la Kenya Space Agency zimesema kwamba hatua hiyo itaimarisha pakubwa utafiti wa Kenya kuhusu masuala ya angani na katika taifa zima kifaa hicho cha satellite kitatumiwa kukusanya data kuhusu kilimo na kutumika kuhakisha utoshelezo wa chakula nchini taifa la Misri ndilo taifa la kwanza la Afrika kuwahi kuzindua kifaa cha satellite mwaka 1998 Kenya ilifanya jaribio la kwanza la kukizindua kifaa hicho mwaka 2018 kufikia mwaka uliopita mataifa kumi na tatu ya Afrika yalikuwa yamezindua vifaa 48 vya satellite kulingana na kampuni moja ya Nigeria inayohusika na masuala ya angani. Na zaidi ya wakulima miambili wa miwa kutoka eneo bunge la kwanza katika kaunti ya Tranzoia wanakadiria hasara baada yao kuvuna miwa kwa nia ya kusambaza kwenye kampuni moja ambayo kwa sasa imekosa kuchukua miwa yao kwa miezi miwili ambapo kufikia sasa miwa yao imeharibika huku kampuni hiyo ikisalia kimya licha wao kuathirika pakubwa. Mwana habari wetu Isaac Famba ameandaa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Tranzoia. Licha ya baadhi ya wakulima kuachana na kilimo cha mahindi na kuzamia kilimo cha miwa katika kaunti ya Tranzoia, masaibu yanazidi kuandama huku akikosa la kufanya baada ya kampuni moja kukosa kuchukua miwa yao hata baada yao kuvuna tayari kuizia kampuni hiyo. Tumekata miwa tangu hiyo tarehe tulianzia hata pesa yenyewe ya kupata kutwenda hata chakula hakuna. Bila kupepa miwa, miwa imekaukia chini, miwa saizi ukipanga inatoa tani mbili 
kuingia lakini ukikata vyo mzuri kama umekata mzuri tinge na inakuanga ina tani nane kuanzia nane mpaka kumi. Saa hii unapanga miwa tani mbili. Sasa Kenya kuna njaa. Hata sukari yenyewe haitosi Kenya. Na <laughs> ndio hii chakula inaharibikia hapa. Ningeimiza serikali naye ingilie kati kwa kampuni kama hizi ambazo zinakuja kunyonya wananchi. Kwa sasa ukulima hao wameapa kuishtaki kampuni hiyo na serikali kwa kile wametaja ni kushindwa kutatua tatizo hilo ambayo kwa sasa yamesababisha hasara kubwa huku mavuno yao tayari yakianza kukauka na kukosa thamani. Kwa kampuni mimi kitu ningeiambia isi ipo chukua hii miwa kwa haraka hatua ya kwanza nitafanya ni kuchukua legal action juu hao walikuja wakanimpa permit wakakata hata mmoja wao ndiye alisimamia kukata akiwa amelete wakataji sasa mimi nafikiria wasipoichukua hii miwa kwa siku mbili nitachukua hatua za kisheria ili wagaramie hii hasara kutoka kaunti ya Transo ya nikiripotia Radio 47 jina langu ni Isaac Famba na mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka sitini na mitatu katika kijiji cha Saenyi, wadi ya Kibingei na bunge la Kimilili County ya Bungoma anapitia wakati mgumu kutokana na kuwa na watoto wawili na mjukuu wote wakiwa na changamoto za kiakili. Na kama anavyotuarifu Wanji Sostin, mwanamke huyu amekuwa kitabika kwa kukosa makazi. Violet na Njala anasimulia hali ngumu ambayo amekuwa akipitia hususan msimu huu wa mvua akisema kuwa mumewe alitoweka kwa njia tatanishi mwaka na moja baada ya kuathirika kiakili na kufikia sasa hana ufahamu wote aliko mumewe. Kwa nanyeshewa na mvua kianza tunaenda tu sisi wote na watoto kwa kona moja. Tunasimama ikiisha ndiyo naanza kuchota maji paka niwahakisha moro nyumba ikae mzuri ndiyo tukae. Sita niko nayo msaa aliharibika kijwa kwa sasa mama huyu ana sababu ya kutabasamu kutokana na kujengewa nyumba na kitengo speciali katika kaunti ya Bungoma ameteseka na watoto wake ako na watoto ambao wameharibika hata vitu aina ya kare ni wanyonye ambaye ni mkurugenzi wa kitengo hicho amewahakikishia wakazi kuwa atahakikisha wanao wawili na mjukuu ambao wana changamoto za kiakili wanatibiwa na wataalamu speciali watu ambao tutahakikisha kwamba tumewasaidia wakaweze kupata uh, ufadhili wa matiba ya NHIF wapate registration ya NHIF ya kwanza ni kwamba wakaweze kuwa na kitu tunaita psychiatric review Wanji Sostin Radio 47 Na kimataifa ni kwamba milio ya risasi na milipuko imesikika katika mji mkuu wa Sudan Khartoum baada ya siku kadhaa za mvutano kati ya kikosi cha wanajeshi wenye sifa mbaya na jeshi la nchi hiyo mzozo huo unahusu mpito unaopendekezwa kwa utawala wa kiraia Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa milio ya risasi imesikika karibu na makao makuu ya jeshi katikati mwa jiji hiyo. Kikosi cha Rapid Support Forces kinasema kimechukua udhibiti wa uwanja wa ndege na ikulu ya rais. Hata hivyo madai hayo bado hayajathibitishwa. Awali kikosi cha RSF kilisema kwamba moja ya kambi zake kusini mwa Khartoum imeshambuliwa. Kwa upande wake jeshi limesema kuwa wapiganaji wa RSF wamekuwa kijaribu kuyateka makao makuu ya jeshi. Shirika la habari la Reuters pia linawanukua waliyoshuhudia wakisema kuwa kulikuwa na milia risasi katika mji wa kaskazini wa Meroe. Televisheni ya Alarabia imeonyesha picha za moshi unaotoka katika kambi ya kijeshi. Shirika la habari la Reuters limesema majenerali wamekuwa kiendesha ama wakiendesha nchi kupitia kile kinachoitwa baraza kuu tangu mapinduzi ya Oktoba mwaka 2021. Dakika ni 15 baada ya saa moja usiku na hayo ndio matukio kwa kina na Radio 47 inayokuwa kwa kasi zaidi nchini na bado mitandaoni tupate at radio 47 facebook radio 47 ke twitter radio 47 ke instagram sawa na youtube Na bado.